ആ മോനിപ്പം എന്നാ ഓർമ്മയുടെ പ്ലേറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തിന് ബേജാറാണു ഞങ്ങൾ ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആളെ കൊണ്ടുവരും വിചാരിച്ചിട്ടോ ആ അത് ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ ഞങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഓർമ്മയായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ കരളിന്റെ ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊന്നും ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വൃദ്ധരായവര് രോഗികളായവര് പിന്നെ അതേമാതിരി വിസ കഴിഞ്ഞവര് സ്ത്രീകൾ അതേപോലെ പിന്നെ ഗർഭിണികൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ല മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നേരത്തെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കച്ചവട താല്പര്യത്തോട് കൂടി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അമ്പതിനായിരം റിയാലുള്ള ഒരു പിന്നെ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എൺപതിനായിരം പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് മുപ്പതിനായിരം പോക്കറ്റ് കിടുക സംഘടന പേരും പറയാം എന്നിട്ട് ആളുകളെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയാം കാശുള്ള പോലെ നാട്ടിക്ക് എത്തിക്കുക ആ പരിപാടിയല്ല പിന്നെ ഈ ഓർമ്മയായിക്കോട്ടെ കൈരളി ആയിക്കോട്ടെ നവോദയ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കലാകുവൈത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യണത് ഏറ്റവും അർഹതായപ്പെട്ട ആളുകളെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൈരളിയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആയിരം ടിക്കറ്റാണ് കൈരളി ഇപ്പം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാൻ ആളുകളാണ് അത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓർമ്മൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ നൂറ്റി എൺപത് ആളുകളാണെന്ന് പിന്നെ കണ്ണൂർക്ക് പോകുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടോ ആ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം കാശുണ്ടാക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനും സേവിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കണേ ആ ആ പിന്നെ പറയാനുള്ളതേ ഇനിയിപ്പോൾ കൈരളിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു അലർജി ഉണ്ടല്ലോ ആ അലർജിയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ഈ കൈരളിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭവിധ ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാനും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല മേഖലയിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് പ്രവാസികൾക്കും വലിയൊരു ഉപകാരമായി മനസ്സിലായിട്ട് അത് മറക്കാതിരിക്കുക കൈരളിയെ മറക്കരുതേ അതേപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളെ മറക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പം നവോദയാട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ നവോദയ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊരു പ്ലേറ്റ് പിന്നെ ചാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പല സംഘടനകളും ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എടുത്തു ഒരു ഗിറ്റ് വാങ്ങി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആളാകാനൊന്നും ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങളത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ശരി എന്നാ ഓക്കെ അല്ല അല്ല കലാകുവൈത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വന്നു ഇനി അടുത്തത് മിക്കവാറും ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അങ്ങാണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കുവൈത്ത് എന്നുള്ളത് ആ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ വേറെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എന്നാ ഓർമ്മയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നൂറ്റമ്പത് യാത്രക്കാരുമായി സൗജന്യമായി കണ്ണൂരേക്ക് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഓർമ്മയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് എവിടെ പോയി കടലില് വീണു മറ്റേ കായലില് പോയി അന്റെ പുരക്കിറങ്ങി അപ്പൊ ആകാശത്ത് ക്വാറന്റൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് നപ്പുവാൻ പോലും പറന്നു തരാൻ പോലും നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മ വിമാനം വെറും ഓർമ്മയായോ എന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ചെർമിയൽ ടൂന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വിമാനം ഓർമ്മയല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും സംസാരിക്കുന്നതിൽ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ സാരതയിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ശ്രീ എൻ കെ കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഓർമ്മയുടെ രക്ഷാധികാരിയും ലോക കേരളസഭ മെമ്പറുമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മോട് സംസാരിക്കും നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രവാസി സംഘടന പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് യാത്രക്കാരുമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് പറക്കുന്നത് ഓർമ്മയുടെ ഓവർസീസ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടന ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് സൗകര്യമായ ഒരു ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് കുപ്രചേറ്റകൾ പല ഭാഗത്ത് നടന്
ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ നവോദയ ഉടനെ പിന്നെ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നവോദയൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്കുകളൊക്കെ തീർന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഏതായാലും പിന്നെ എല്ലാ സന്തോഷമായില്ലേ ആ അതെ അതെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇത് കച്ചവടം ലാജേറെ ഇത് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് കൂടെ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയും ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ഇത്ര റേറ്റ് എന്ന് പറയാം ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് എനിക്ക് പിന്നെ അമ്പതിനായിരം പിന്നെ റിയാലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു എൺപതിനായിരം റിയാൽ പിരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ അതിൽ പിന്നെ ബാക്കി മുപ്പതിനായിരം പോക്കറ്റിക്ക് ഇടുക ആ പരിപാടിയൊന്നും ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് പോലെ പരമാവധി ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുക സഹായിക്കുക അതാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുമായിട്ട് യോജിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവാസി മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുക അവിടെ ചെന്ന സർക്കാരും സഹായിക്കുക പരമാവധി അവർക്ക് പിന്നെ ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുക ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കുക ചികിത്സ ഫ്രീ ആക്കുക അത് സർക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് സർക്കാരും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് സഹകരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി